స్మోకింగ్ కాజెస్ క్యాన్సర్ స్మోకింగ్ కిల్స్ పొగ తాగడం క్యాన్సర్ కారకం మరియు ప్రాణాంతకం లిక్కర్ డ్రింకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్ మద్యం సేవించడం ఆరోగ్యానికి హానికరం తిరిగినట్టు అనిపిస్తోంది వ్యాపారం ద్రోహ చింతనం బిజినెస్ లో ఇవన్నీ అనివార్యం ఏ సమస్య రాటింగ్ పశువులు పాలిచ్చేది ఎందుకు దూడలు తాగడానికి వాటిని కట్టేసి మీరు తాగుతున్నారు అది మోసం కాదా ఇదే ఈ ప్రపంచ నియమం దీన్ని ఆపి తీరాలి సార్ నాలుగైదు నెలల్లో ఇవన్నీ సర్దుకుంటాయి నువ్వు వెళ్ళొచ్చు సరే సార్ దీని గురించి అన్ని డీటెయిల్స్ ఈ ఫైల్లో ఉన్నాయి నేను వెళ్ళొస్తాను అయితే నువ్వు నన్ను కలవలేవా టైంకి కరెక్ట్ గా ఫోన్ చేయాలి సరేనా ప్రవీణ్ ఐ మిస్ యూ బాయ్ యూ టేక్ కేర్
हेलो हेलो अभी सुनी चप्पवे फ्लाइट एन्नी कट लग रहा रात्रि पद गंट लगे कानी एन्नी दिगंट लगे चेक इन आवाली नान के ओके कानी अम्मे मदद सार उस तुंदी वो चिन्ह वेंटने सेटले वर को सरगत उसको इधर न्यू जैसे लो बागा कोल्ड का उन्हें रा अम्मा चेड अपने मंची स्वेटर दिस पंपी रा ओके Hey Hello Hello excuse me Hello Anu Yem aindi kallu tiru अनु अनु अभी ओ माय गॉड ये लाओ ना वे नेर बागा नहीं उन्हें नुवे लाओ ना नाने घर की मैंने जगह प्रमोट या का ईवूर के वजह से मैं वो कुछ समझ रहा हूँ तो नहीं इधर मावूर हूँ नेर ना माने या जस्ट इप्परे पाकर ना उर्की शिफ्ट नहीं हूँ वाली ना <laughs> lucky, lucky smile. smile. Vanilla. Lucky, lucky smile. smile. Nene first. Two. Nene first. Kaad kaadu. Nene first. Nino. No. <laughs> okay, okay. Ide santoshan to vanilla ipistanu. Ah, Try it well, though. No, no. Maa illu pakane. Aidi nimshala will pochu. Okay. Pada. <laughs> इनका हिंट विषय लो। हम्म, मुंडो बीच हाउस के वेल्डाम पता, हाँ? ये में दी? ये में दो। अनु? हम्म? ये में दी? ये में दबी? मेकानिकल इंजीनियरिंग पूर्ति चेसा नो चार आ कंपनी ने चाफा सोचता नहीं ना आपको रेंडे लवर को पनीचे से उद्देश्य लेते हो कौन तो काले वाला जॉली का उन्दा वन कौन ना नो नेन कोडे एनवायरनमेंटल स्टडीज पूर्ता या का प्रोजेक्ट सब में चेलन कुंठना नंते प्रवीण ऐला उन्ना डू अन्य ये जर्मनी लो फॉर्म कॉलेज निन्नू मी अन्य निमी पैदना ना हाइड्रोबेट टीस कल तो ना रू आपने न परगेत कुंटो उच्च निको कलेट्रिच चान अनु आ लेटर लो ये मुंडो उच्च सवा आ वूरो आ नदी माना इधर ही लो पक्का पक्कने उन्डे वे माने इधर ओ स्कूल के कल से विले वालो स्कूल होते लेस इन तरह था मचपा कुंडा वेनिला आइसक्रीम तीने वालों यंता बागुंडे भी आरोज लो दोस्त वर वंडरफुल डेज हे मैं अक्का सुनंदा ऐलाउं दे सुनंदा हमें भरते तो फॉरेन लो सेटल आयें दी अम्मा ना ना इरोजो आकर चोड़ने की न्यूज़ ऐसी वेल तो ना रू अभी नो सिगरेट ताऊ तावा ले दे Thank God. Where did you go? Where did you go? Sorry. Did you save your mom? Sure. Did you fly to any hotel? At night, at 10 hours. But, did you check in any hotel? Oh. Miss Kalichan. 
అను సిటీలో కొంచెం షాపింగ్ చేయాలి రాత్రి ఫ్లైట్ ఎక్కించాక ఫుల్ గా ఫ్రీ అప్పుడు మనం మనసు వైపు మాట్లాడుకుందాం ఓకే ఓకే నేను వెళ్ళొస్తాను అభి ఒక నిమిషం అభి వాట్ ఇస్ దిస్ అను ముందు చూడు అను నేను పన్నెండేళ్ల క్రితం ఇచ్చిన లెటర్ ని ఇంకా బుక్ లో దాచుకున్నావా బుక్ లో మాత్రమే కాదు నా మనసులో కూడా ఉన్నావు ఊరుకోరా నాకు ఏమైనా కొత్త యూఎస్ కి వెళ్ళడం మీ అమ్మని జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్తాను సరే నాన్న చూడు వర్షం వచ్చేలా ఉంది వెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా డ్రైవ్ చేసుకోవడం సరే జాగ్రత్త మీరు వెళ్ళండి బాయ్ పడున్నాడు ఎవరన్నా వీడు బండి షేట్ అను ఏమైందబ్బా ఎవరితను చచ్చి పడున్నాడేంటి నువ్వేందుకు ఇక్కడికి వచ్చావు నువ్వేమన్నా చంపేసావా ఓకే 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 అను నువ్వు చాలా టెన్షన్ గా ఉన్నావు ఏం కంగారు పడకు నేను వచ్చే వరకు ఎక్కడికి వెళ్ళకు అన్నట్టు ఇంకొక విషయం ఇక్కడ జరిగిన దాని గురించి ఎవరితోనే చెప్పద్దు ఏ కాల్ వచ్చినా అటెండ్ చేయకు లోపలికి వెళ్ళు నేను మార్నింగ్ వస్తాను బయలుదేరినా ఇంట్లో పాలు అయిపోయాయి వెళ్లి పాలు తీసుకొచ్చిస్తే కాఫీ పెడతాను
ఈ డాక్ స్క్వాడ్ మూమెంట్ ప్రకారం ఏదో ఒక బండి ఇటువైపు వెళ్ళింది ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక బండి ఇటువైపు వెళ్ళింది ఏ పూజారి సార్ ఇక్కడికి దగ్గరలో ఎవరిదైనా ఇల్లు ఉందేమో చూడు చూస్తా సార్ సార్ రాత్రి బాగా వాన పడ్డం వల్ల ఈ టైర్ మార్క్స్ ఫుట్ ప్రింట్స్ అన్ని డెస్ట్రాయ్ అయ్యాయి సార్ నమస్తే సార్ ఏమయ్యా ఈ బాడీ గురించి డీటెయిల్స్ ఏమైనా నీకు తెలుసా సార్ నేనొక వాచ్మెన్ రాత్రి తొమ్మిది గంటలకి పని ముగించుకొని కళాభవన్ హోటల్ దగ్గరికి వెళ్ళాను అక్కడ ఒక చికెన్ కుర్మాలో నాలుగు పరోటాలు బాగా కలుపుకొని తిన్నాను సార్ అది ఎంత టేస్ట్ గా ఉందో తెలుసా సార్ నీ చికెన్ కుర్మా పరోటా గురించి నాకెందుకయ్యా నేను అడిగింది ఆ బాడీ డీటెయిల్స్ అవి మాత్రం చెప్పు సార్ దయచేసి నేను మాట్లాడేటప్పుడు మీరు మాత్రం మధ్యలో అడ్డు రాకండి సార్ ఎందుకంటే నేను చెప్పాలనుకున్నది మర్చిపోతాను సరే చెప్పయ్యా రాత్రి నేను తొమ్మిది గంటలకి పని ముగించుకుని కళాభవన్ హోటల్ దగ్గరికి వెళ్ళాను అక్కడ చికెన్ కుర్మాలో నాలుగు పరోటాలు కలుపుకొని తిన్నాను దాని టేస్ట్ ఎంత బాగుందో తెలుసా అక్కడ నుంచి నేను నేరుగా మా ఇంటికి వెళ్ళాను ఇంట్లో ఏమో మా ఆవిడ లేదు టైం చూశాను పది గంటలైంది టీవీ ఆన్ చేశాను ఆ టైమ్ లో ఒక సీరియల్ వస్తుంది చూడండి సార్ అందులో ఒక నటీమన్ ఉంది సార్ చాలా అందంగా బొమ్మిడాల చేపల జారిపోయేలా ఉంది నీ టీవీ సీరియల్స్ గురించి చేపల గురించి నాకెందుకయ్యా నేను అడిగింది ఆ బాడీ డీటెయిల్స్ అది మాత్రం చెప్తే చాలు చెప్పు సార్ నేను చెప్పేటప్పుడు మీరు గనక మధ్యలో అడ్డు వచ్చారంటే ఆ తర్వాత నేను చెప్పాలనుకున్నా మర్చిపోతాను ఎవరయ్యా వీడు ఎక్కడి నుంచి పట్టుకొచ్చారు సరేనయ్యా తర్వాత ఏమైంది ఒక నిమిషం ఎవరు కూడా తను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎవరు మాట్లాడద్దు దయచేసి ఓకేనా చెప్పండి ప్రభు బ్రిడ్జ్ మీద ఒక కారు వచ్చి ఆగినప్పుడే నాకు డౌట్ వచ్చింది బయటకు వచ్చి చూద్దామంటే పెద్ద వాన సరే మనకెందుకు వచ్చిన గొడవ అని మళ్ళీ టీవీ పెట్టి చూడడం మొదలు పెట్టాను ఐదు నిమిషాల తర్వాత కారు వెళ్తున్న శబ్దం వినిపించింది అప్పుడు నేను కిటికీ దగ్గరికి వెళ్ళి తెరిచి చూశాను ఏంటి బెల్లం కొట్టిన రాయలా అలా నిలబడ్డారు ఏదో ఒకటి మాట్లాడండి చికెన్ కుర్మా నేను నమ్మే నా కుల దేవత మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను ఇంకే విషయాలు తెలియవు నాకు వెనక్కి తిరిగి చూడకూడదు వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి వెళ్ళు సార్ అంతేనా అంతే ఇంకేం లేవా వెళ్ళిపోరా పోనైపోయిన తర్వాత ఎదమనే చేస్తారు సార్ వీడు చెప్పిన ప్రకారం రాత్రి సుమారు పదిం బావుకే బండి వచ్చింది మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో చెక్ పోస్ట్ ఉంది ఇక్కడ నుండి ఏ బండి వెళ్ళినా చెక్ పోస్ట్ దాటే వెళ్ళాలి సో ప్రాపబ్లీ అక్కడికి వెళితే మనకు డీటెయిల్స్ దొరకొచ్చు ఓకే మూవ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నిన్న రాత్రి సుమారు పది నుంచి పన్నెండు గంటల మధ్య ఏ ఏ బళ్ళు పాస్ అయ్యాయో రిజిస్టర్ చూస్తే ఒక నిమిషం సార్ అదే సార్ ఒక మారుతి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంకొకటి క్వాలిస్ తర్వాత టాటా సఫారీ ఓకే వీటిలో రెడ్ కలర్ బండి ఏదైనా వెళ్ళడం నువ్వు చూసావా టాటా సఫారీ సార్ ఆ నెంబర్ తీసుకుని ఆర్టీఓకు ఫోన్ చేసి డీటెయిల్స్ కనుక్కో అలాగే సార్ ఏపీ ట్వంటీ బి వన్ ఫోర్ వన్ నైన్ ఇదే కదా నెంబర్ బండి అవును సార్ ఇదే బండి లోపల ఎవరున్నారు చూడు బెల్కొట్ ఓకే సార్ అను సార్ ఇంట్లో ఎవరు లేరు సార్ అతన్ని ఎలా తీసుకురండి సార్ నమస్కారం సార్ నీ పేరేంటయ్యా నా పేరు హేమంత్ సార్ ఏం చేస్తుంటా సార్ నేను ఏషియన్ పెయింట్ లో అడ్వైజర్ గా ఉన్నాను సార్ నీకు కాస్త బలుపు ఎక్కువ అనుకుంటాను సార్ ఇంట్లో అబ్బాయి నీకు బాగా క్లోజా అబ్బాయి లేదు సార్ ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ సార్ అంటే లైక్స్ కమెంట్స్ వరకేనా ఈ బండి ఆ ఇంట్లో అబ్బాయిదేనా అవును సార్ ఆ బండి ఆ అబ్బాయిదే సార్ ఈ ఇంట్లో అబ్బాయి వచ్చిన వెంటనే ఒకసారి స్టేషన్ కు వచ్చి నన్ను కలవమని చెప్పు ఓకే సార్ ఓకే సార్ ఏంటి సార్ ప్రాబ్లం 
ఏం లేదయ్యా రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర బాడీ దొరికింది ఆ బాడీ దొరికిన బ్రిడ్జ్ మీద బండి పాస్ అయింది అందుకనే ఈ ఎంక్వైరీ ఇన్ కేసు ఆయన వస్తే మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి హలో మమ్మా రే ఎక్కడున్నా నేను ఇంటి దగ్గరికి వస్తున్నాను రే వద్దురా రావద్దు రావద్దు ఏరా పోలీసులు వచ్చారా నీ బండి గురించి ఎంక్వైరీ చేశారు అలాగా అవునరా రైల్వే ట్రాక్ మీద శవం దొరికిందంట అటువైపుగా నీ కార్ పాస్ అయిందంట ఏం రాదంట నీకు అన్ని విషయాలు చెప్తాను జింకల పార్కిరా ఎలాంటి పని చేసావు తెలుసారా నీకు పోయి పోయి క్రైమ్ లో ఎరుక్కున్నావు ఇంతకి ఎవర్రా అను తన్ను కాపాడిపోయి నువ్వు మామా నిజం చెప్పు అక్కడ ఏం జరిగింది తెలీదురా అనూయేనా వాడిని చంపింది తెలీదురా చచ్చినోడు ఎవర్రా నాకు తెలీదు రే వాడు చచ్చాడో బతికడో చెక్ చేసావారా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కన్ఫర్మ్ నేనే చెక్ చేశాను చనిపోయాడు ముందు వెనక చూడకుండా బ్రిడ్జ్ మించి ఆ శవాన్ని కింద పడేశావు సరే అను ఏమంది తనప్పుడు మాట్లాడే పరిస్థితులు లేదురా వీజింగ్ వేరే స్టార్ట్ అయిపోయింది చాలా కంగారు పడుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఎక్కడుంది తెలీదురా మార్నింగ్ నుంచి ఫోన్ చేస్తున్నాను స్విచ్ ఆఫ్ బుర్ర లేదారా నీకు పన్నెండేళ్ల తర్వాత చూశానని చెప్పావు నిజంగా తనేనా చెప్పు తనే రమ్మా తన్ని చూసినప్పుడు నేనే ముందు మాట్లాడాను నేను పన్నెండేళ్ల క్రితం ఇచ్చిన లెటర్ని ఇంకా దాచుకున్నా తను ప్రేమిస్తుందిరా పొదరా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం మళ్ళీ స్విచ్ ఆఫ్ అనే వస్తుంది మామా స్విచ్ ఆఫ్ నాకేదో డౌట్ గానే ఉందిరా తను పక్క ఫ్రాడ్ కేసే రే అనే అటువంటిదేం కాదురా పాపం ఏ సమస్యలో ఎక్కుందో ఏమో రే ఏరా బుర్ర లేకుండా మాట్లాడుతున్నావు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో నువ్వు తనని కాపాడావు నీకు ఒక్క మాట చెప్పకుండా తను ఎస్కైప్ అయిపోయింది ఇంకా నువ్వు తనని నమ్ముతున్నావా ఎవరా ఫోను తనేనా ఏదో అన్నావు నెంబర్ రా తీయద్దు తీయద్దు ఎందుకు రా రే తీయద్దు ఒకవేళ తనే ఫోన్ చేస్తుందో ఏ పోలీసులు నెంబర్ ట్రేస్ చేస్తారా నాకు ఇవ్వు హలో హలో సార్ నేను డిజిటెక్ నుండి కాల్ చేస్తున్నాను మీకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కావాలా నాకు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ వద్దు నీ కనెక్షన్ కావాలి నాకు ఇస్తావా సారీ సార్ నేను ఫ్రీగా లేను ఈ మధ్య కాలే మామా వాళ్ళ అన్నయ్య పేరేమన్నా ప్రవీణ్ రా ఎవరికి నా ఫ్రెండ్ టెలికమ్యూనికేషన్ లో పనిచేస్తాడు హలో చెప్పరా హేమంత్ రే నీకు నెంబర్ ఇస్తాను డీటెయిల్స్ చెప్తావా ఇవ్వు అనగా నెంబర్ చెప్పు నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫైవ్ టూ ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ టూ వన్ ఓకేనా ఓకే గురు పది నిమిషాలు వాట్సాప్ చేస్తాను త్వరగా 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 చెయ్యి మామా నిన్న అన్నుని మీట్ అయ్యావు కదా ఏం మాట్లాడుకున్నారు కొంచెమైనా గుర్తు తెచ్చుకోరా ఏదైనా డీటెయిల్స్ దొరకచ్చు క్లూ ఏదైనా దొరకచ్చు నేను మా అన్నయ్య జస్ట్ ఇప్పుడే పక్కన ఉన్న ఊరికి షిఫ్ట్ అయ్యాము ప్రవీణ్ ఏదో సెమినార్ అంట వాషింగ్టన్ కి వెళ్ళాడు ఫ్లైట్ ఎన్ని గంటలకు అన్నారు చెప్పు ఆ మొబైల్ లో నేను ఎనిమిదింటికే స్విచ్ ఆఫ్ అయిపోయింది లాస్ట్ టవర్ భీమిలి దగ్గర చూపిస్తుంది అవునా అవును సరే నేను మా చెప్పు తన మొబైల్ నుంచి లాస్ట్ నెంబర్ ఎవరికి చేసిందో కాస్త డీటెయిల్ చెప్తావా సరే గురు వాట్సాప్ చేస్తాను ఓకే రే మామా నిన్న రాత్రి పదిన్నరకే తను మీట్ అయ్యావు కానీ మొబైల్ ఏమో ఎనిమిదిన్నరకే స్విచ్ ఆఫ్ అయింది ఏంట్రా సరే మామా తను లాస్ట్ కాల్ ఎవరికి చేసిందో చూడు హలో సూపర్ ట్రావెల్స్ నేను భీమిలి పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి సార్ అనగా అనే వాళ్ళు మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేశారండి అవును సార్ ఆమె టికెట్ బుకింగ్ కోసం కాంటాక్ట్ చేశారు ఎక్కడికి టికెట్ బుక్ చేశారు మలేషియాకి సార్ మలేషియాకి ఏ డేట్ లో ఈ రోజు ఉదయం ఆరు గంటలకి డిపాచర్ సార్ ఆమె ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయారు వెళ్ళిపోయారా రే మామా నేను గెస్ట్ చేసింది కరెక్ట్ రా తను నిన్ను ఈ కేసులో ఇరికించి ఎస్కైప్ అయిపోయింది రా వందకి వంద పర్సెంట్ తను ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాదు కాదు అంతే సరే నిన్ను మీట్ అయింది కదా ఫారెన్ వెళ్తున్నట్టు ఏమైనా చెప్పిందా లేదు మామా ఈ కేసులో భలే ఇరుకున్నావు రామ్మా నీ బతుకు చెడత్తు పోలీసులు ఇంటి చుట్టూ వాచ్ చేస్తూ ఉంటారా ఎంక్వైరీ చేస్తే ఏం చెప్పమంటావురా నా పాతల ఎవరు లవ్ లెటర్ ఇచ్చిందని చెప్తావా పోరే రే తను దొరికేంత వరకు నువ్వు ఇంటికి రాకూడదు నువ్వు ఉండడానికి వేరే చోటు నేను ఏర్పాటు చేస్తాను రారా సరే వెళ్తూ వెళ్తూ నిన్ను సముద్రంలో పడేసింది నీకు ఈత కూడా రాదు మోసుకొని రారా భీమిలి బండారాయి బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఓ వ్యక్తి రైలు కింద పడి అనుమానాస్పద స్థితిలో చనిపోయారు ఇది హత్యో ఆత్మహత్యో అనుకోకుండా జరిగిన దుర్ఘటనో అని దీని గురించి పోలీసులు విచారణ జరిపిస్తున్నారు మరణించిన వ్యక్తి ఎవరో తెలియని విధంగా మొహం నుజ్జునుజ్జు అయిపోయిందని మృతదేహం పరిసరాల్లో అతని పర్స్ మొబైల్ లో ఎలాంటి ఆధారాలు దొరకలేదని అందువల్ల ఆ వ్యక్తి ఎవరో తెలుసుకునే పనిలో నిమగ్నమై ఉన్నామని పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ తెలియజేశారు నమస్కారం అయ్యా నమస్కారం అయ్యా 
ఏంటమ్మా అయ్యా మా ఆయన పని విషయంగా ఊరెళ్ళి నెల రోజులైనా తిరిగి రాలేదయ్యా ఉదయం వార్తలో రైల్వే ట్రాక్ మీద శవం ఉందని చెప్పారయ్యా రండి కూర్చోండి మీ పేరేంటి శాంతమ్మండి ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు అయ్యా కొత్తపల్లి ఇక్కడ నుంచి ఇరవై ఐదు కిలోమీటర్లు ఉంటుంది ఆయన పేరేంటి శ్రీనివాస్ ఈయన ఎవరు ఈయన పేరు రామయ్య మా ఇంటి పక్కనే ఉంటారు తోరుగా వచ్చారా అంతే ఎంతకు మీ ఆయన ఏం పని చేసేవాడు అదేదో రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్ ఆయన వ్యవహారం ఏం బాగాలేదండి రోజు తాగొచ్చి ఈవెన్ చెతక బాధేవాడు పూజార్ గారు స్వామి మార్నింగ్ ఓ బాడీ దొరికింది కదా దానికి సంబంధించిన వస్తువులు సేకరించాగా వాటిని తీసుకొచ్చి వెళ్ళి చూపించండి ఎస్ సార్ బాడీ చంద్రవందరగా పడుంది మొహం అసలు గుర్తుపట్టలేరు రక్తపు ముద్దలా ఉంది చూసి మీ ఆయన కాదో చెప్పండి భార్య భర్తల మధ్య అప్పుడప్పుడు గొడవలు ఏమైనా జరిగేవా ఆయన రోజు తాగొచ్చి ఈవెన్ చెత్తగా బాధేవాడండి సరే ఆయన వ్యాపారంలో ఎవరైనా శత్రువులు గాని గొడవలు గాని నిజానికి ఆయన కోపిస్తే సారు ఆయన్ని చంపేంత శత్రువులు ఆయనకు ఉన్నారో లేదో నాకు తెలియదండి ఈ ఆధార్ కార్డ్ రేషన్ కార్డ్ మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్ బీటీలో ఏదో ఒకటి పట్టండి వెరిఫై చేస్తాం అయ్యో పోలీసు వాళ్ళు నీ కారును పసిగట్టి ఎలా వెతుక్కుంటూ వచ్చారో అలాగే అటు నుంచి ఈ మర్మ మనిషి తరపు వారు పసిగట్టి మన వైపు వచ్చేస్తే అయ్యో మనం దొరికిపోతాం అరే రే ఇప్పుడు నేను మందు కొట్టడం మర్చిపోయినా ఏం చేయాలరా దీనికంతా ఒకటే మార్గం ఉంది మా ఏంటే పద చెప్తాను ఎక్కడికి రేయ్ మామ ఎవర్రా ఇది తమిళ సినిమా హీరోయిన్ లా ఉంది రేయ్ తనేరా అను అనునా అందుకే మా మా నువ్వు డిస్ప్లేకే పడిపోయా నోర్ మూసుకొని రారా ఆ వస్తున్నాను వస్తున్నాను రేయ్ ఎవర్రా వీళ్ళిద్దరు తన అమ్మ నాన్న మామ ఓహో తన అన్నయ్య రూమ్ అనుకుంటా లాక్ చేసింది చూడు ఏంట్రా ఈ అమ్మాయి అన్ని మర్డర్ చేసి సినిమాలు పెట్టుకుని ఉంది ప్రేయసి రాక్షసి నేను వెంటాడుతూ ఉంటే నన్ను ఈ గతి పట్టించు కర్మ దాని ఇంటికి వెళ్తే ఏదో క్లూ దొరుకుతుందని చెప్పావు కదరా ఏం దొరికిందిరా ఏం దొరికిందో చెప్పు నాలుగు బెనార సారీలో నాకు ఐస్ క్రీమ్ కప్పు నీ చేతికి చెప్పా స్పర్స అనే అమ్మాయి నెంబర్ దొరికిద్రా వాళ్ళ ఇంట్లో స్పర్స ఎవరా అమ్మాయి నాకు కూడా తెలియదురా ఉండు హలో స్పర్స గారా చెప్పండి ఏం కావాలి నేను అను చైల్డ్హుడ్ ఫ్రెండ్స్ పన్నెండేళ్ళు అయింది మీట్ అయ్యి మూడు రోజుల క్రితం కనిపించింది మళ్ళీ మీట్ అవుదాం అంటే షీఈ్ నాట్ ఇన్ టౌన్ తన ఫోన్ కూడా స్విచ్ ఆఫ్ అయ్యింది బై ఛాన్స్ ఆమె బుక్లో మీ ఫోన్ నెంబర్ దొరికింది మేడం అందుకే కాల్ చేసాం యాక్చువల్గా తనకు నాకు అంతగా పరిచయం లేదు తను మా డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ దగ్గరికి కౌన్సిలింగ్ కోసం వచ్చేవారు అపాయింట్మెంట్ కోసం నన్ను కాంటాక్ట్ చేస్తూ ఉండేవారు అంతే అయ్యో పాపం ఏం రోగం వచ్చింది యాక్చువల్లీ అనగా కి క్యాప్నోఫోబియా అనే జబ్బు ఉండేది అంటే ఏంటి మేడం క్యాప్నోఫోబియా అంటే పొగ పొగను చూసి భయపడతారు ఇంకా స్మోకింగ్ చేసే వారిని కూడా ద్వేషిస్తారు అభి నువ్వు సిగరెట్ తాగుతావా చాలా సీరియస్ ఏం కాదు ఇనిషియల్ స్టేజ్ లోనే ఉంది మీరు తన పెదనాన్న కలిసారంటే మరిన్ని డీటెయిల్స్ తెలియచ్చు 
फोन सर जरूरत संबंधा अबाईवा सारी इंट वालुबल वस्तु नगल डबूल मिस्वाले सर ई थिंक मर्डरो सैको कि अदरव पर्सनल रिवेज कोसम वारी का डीटेल नमीडियटी यस सर ओके ने अर्जेंट कमीशनर गलवाली फार्मालिटी अभी मुग्चि ना रिपोर्ट यस सर अयो मेरी वेलोजु अयू लेटी एनवसर का कुर्चुनार वेलें सामी ने पंपस्ता सरना पदम्मा पद पद आ सीत का नमस्कार अ अन्गार 
కారు హంతకుడు దొరికాడా అది అంత నీకు ఎందుకురా పోరా పోరా పో సరే సార్ వెళ్ళి వస్తాను దరిద్రపోడు స్వామి స్వామి శరణ స్వామి శరణ స్వామి నువ్వు గ్రామీణ బ్యాంకు క్యాషియర్ ధనరాజు కొడుకువే కదా అవునంకు నాన్నకు ట్రాన్స్ఫర్ అయిన కొన్ని ఏళ్ళకి మా కుటుంబం అంతా భీమిలి వచ్చి సెటిల్ అయ్యాం ఓ ఇప్పుడు ప్రవీణు అను అక్కడే సెటిల్ అయ్యారయ్యా ప్రవీణు వాషింగ్టన్ వెళ్ళాడు అను ఏదో పని మీద మలేషియా వెళ్ళింది ఓ అంకుల్ అను ఎప్పుడు తిరిగి వస్తుందో తెలుసా ఆ విషయం నాకు తెలీదు తన కాలేజీలో అడిగి చూడండి అంకుల్ అను ఏ కాలేజీలో చదువుకుంది ఆర్య విద్యా సంస్థ ఉంది కదా విశాఖపట్నంలో మన రత్నాకర్ శెట్టి సరే అంకుల్ మేము బయలుదేరతాం మంచి థ్యాంక్స్ ఎవరో పెద్ద మనిషి అనుకుంటా ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్ లో మా రైతుల రుణాలు మాఫీ చేయలేదు ఇలా అయితే ఇక మేము బతికేది ఎలా శెట్టి గారు రే అతనే రా రత్నాకర్ శెట్టి ఓహో పొలిటీషియన్ పొలిటీషియన్ కాదురా ఈ ఆర్య ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ కి ఆయనే ఫౌండర్ ఓహో ఇక మీదట మన రైతుల బతుకులు ఉద్ధరింపబడాలంటే ఉన్నవి రెండే మార్గాలు మనం స్ట్రాబెర్రీ వెనిల్లా మరియు లావెండర్ ఇలాంటివి మనకు కావాలి ఎవరు మీరు అవినాష్ నా పేరు మీ కాలేజీలో ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసింది కదా అనగా అని తన గురించి కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి సార్ ఓ అవును సార్ అనగానా అవును సార్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టూడెంట్ కరెక్ట్ సార్ మీకు ఆవిడికి ఏంటి సంబంధం చెల్లెలు ఫ్రెండ్ సార్ చెల్లెలా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ చెల్లెలు ఓ ఫ్రెండ్ చెల్లెలా అంతేనా లేదా ఇంకా ఏదైనా అంతే సార్ జాగ్రత్త తను పెద్ద ముదురు తన వెంట పడ్డ వాళ్ళందరూ అడ్రస్ లేకుండా పోయారు బీ కేర్ఫుల్ సార్ అయితే సార్ నమస్తే సార్ సార్ నమస్కారం సార్ లోపలికి పదరా మీరు ఏ విషయంగా వచ్చారు సార్ అనగా అనే అమ్మాయి మీ కాలేజీలో ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ చేస్తున్నారంట కదా నేను ఆవిడ ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ సరే ఆవిడ మలేషియా వెళ్ళినట్టుగా తెలిసింది మలేషియాలో ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతోంది దానికి మన కాలేజీకి ఇన్విటేషన్ పంపించారు మేము అనగాని సెలెక్ట్ చేసి అక్కడికి పంపించాం సరే మీరేం చేస్తున్నారు సార్ నేను మెకానికల్ ఇంజనీర్ ని యాక్చువల్లీ నేను మలేషియాకి వెళ్తున్నాను అనగా నెంబరు స్విచ్ ఆఫ్ వస్తుంది సో ఆవిడ మలేషియాలో ఎక్కడున్నారో చెప్తే వెళ్ళి మీట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను సార్ అక్కడికి వెళ్ళి బొగారు యూనివర్సిటీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అని అడగండి పాందార్ సిరి జాంగోలా స్టేట్ లో ఉంది ఓకే మేము బయలుదేరతాం సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ వెళ్తాం సార్ ప్రియమైన ప్రేక్షకులారా శాంతికి సౌభాగ్యానికి పేరు పొందిన భీమిలిలో ఒకే వారంలో రెండు హత్యలు ఒకటి లావణ్య జోసఫ్ మర్డర్ రెండోది బండరాయ్ రైల్వే పట్టాల మీద దొరికిన అనాథ శవం ఈ రెండు మర్డర్ వెనకాల ఉన్న రహస్యాన్ని ఛేదించడానికి మన భీమ్లీ పోలీస్ విఫలమైంది అమెరికాండి సార్ వాళ్ళ అబ్బాయి అవినాష్ ఇక్కడే ఉన్నారట ఇంట్లో లేరు బహుశా బయటికి వెళ్ళి ఉండొచ్చు నేను వెళ్ళి ఇంకోసారి చెక్ చేస్తాను పూజారి గారు అబ్బాయి ఫోన్ నెంబర్ కలెక్ట్ చేసుకోండి మా ఇంటర్ని కొంచెం తొందరగా ఇవ్వండి ఒకసారి చెప్తే నీకు అర్థం కాదమ్మా చూడమ్మా నేను కొత్తపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ కి ఫోన్ చేయాలి అతను అక్కడే పనిచేసేవాడా అతనే నా నీ భర్త ఇవన్నీ పరిశీలించాక బాడీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ముందు బయలుదేరండి వెళ్ళమ్మా ఫోన్ చేసి రండి వెళ్ళండి హలో ఈ మెంటల్ ఇన్స్పెక్టర్ మనకి సపోర్ట్ చేయడం లేదు రోజులు గడుస్తున్నాయి థింక్ ఫాస్ట్ ఐ నో Don't worry. I will handle. Let's go. Where are you going to shift? Where are you going to shift? Oh, oh, oh. 
ఏంటమ్మా రైల్వే ట్రాక్ మీద ఉన్న శవం గురించి మీరు మాట్లాడారు కదా ఆ శవం మాయిందేనయ్యా అవునయ్యా శవాన్ని ఇవ్వమని అడుగుతుంటే ఏవేవో కథలు చెప్తున్నారయ్యా ఆధార్ కార్డు వాళ్ళు అడిగినవన్నీ ఇచ్చానయ్యా ఇప్పుడు రా అప్పుడు రా అంటున్నారు మీరైనా అడగండి అయ్యా ఇలా చూడండి పోలీస్ వాళ్ళకి లంచం ఇవ్వకుండా పని జరుగుతుందా ఓ పని చెయ్యండి ఒక యాభై వేలు ఇస్తే మీ పని వెంటనే అయిపోతుంది అయ్యా నేను బేద్దాన్నయ్యా అంత డబ్బు నా దగ్గర ఎలా ఉంటుంది అలా అయితే మీరు ఓ పని చేయండి హైదరాబాద్ నుంచి జడ్జి గారు వచ్చారు ఆయన ఇక్కడే ఉన్నారు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మీ సమస్య ఏంటో చెప్పుకోండి అప్పుడు న్యాయం దొరుకుతుంది వాళ్ళు ఎక్కడున్నారయ్యా పక్కనున్న ట్రావెలర్స్ బంగ్లాలో మీరు పని చేయండి బండి ఎక్కండి నేను అటువైపు వెళ్తున్నా ఓ మీ ఆయన పోలీసా మా ఆయన పోలీస్ కాదు ఇన్స్పెక్టర్ జడ్జి గారికి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తానని చెప్పారు ఎప్పుడు దొరుకుతుందో ఏంటో అదిగో మా సార్ వచ్చారు వెళ్ళండి వెళ్ళి మాట్లాడండి ఎవరమ్మా నువ్వు మా ఇంటర్ను మూడు రోజుల క్రితం రైల్వే ట్రాక్ మీద పడి చనిపోయారు మా ఇంటర్ సేవాన్ని ఇవ్వబట్టి పోలీసులు లంచం అడుగుతున్నారయ్యా మేము కూలి వాళ్ళు మా దగ్గర అంత డబ్బు ఎక్కడ ఉంటుందయ్యా సార్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇక్కడికి రమ్మనండి అలాగే సార్ హాల్ లో మీటింగ్ క్యాన్సిల్ చేయండి ఓకే మీడియా వాళ్ళందరూ ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పండి ప్రెస్ మీడియా ఇక్కడే జరగాలి డిపార్ట్మెంట్ లోనే ఆయనకు మంచి పేరు ఉంది టీవీ పేపర్ లో కూడా ఆయన పేరు వచ్చింది ఆయన గొప్ప నిజాయితీ పరుడు ప్రభుత్వం మీకు జీతాలు ఇచ్చి అధికారాన్ని ఇచ్చి యూనిఫామ్స్ ఇచ్చింది ఇలాంటి పేద వాళ్ళను ఇబ్బంది పెట్టడానికి కాదు వీళ్ళకి సేవ చేయడానికి సార్ ఇప్పుడు ఏమైంది మీరు అసలు నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావయ్యా కాదు సార్ అది డాక్యుమెంట్ చూసి నా కోపం వచ్చిందంటే నీళ్లు దొరికిన అడవిలోకి నిన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేయించేస్తాను ఇలా చూడు ఈవిడ కూలి పని చేసుకుని బ్రతికే మనిషి ఈవిడ తన భర్త శవాన్ని ఇవ్వమని అడుగుతోంది ఇలాంటి ఆవిడ్ని నువ్వు లంచం సార్ లంచమా లంచం అడగడానికి సిగ్గు శరం మానం మర్యాద లేవా నీకు భర్త శవాన్ని అప్పగించడానికి లోకాయుక్త జడ్జి ఆంజనేయులు గారు చివాట్లు పెట్టారు ఇలాంటి కంప్లైంట్స్ మరోసారి నీ మీద వస్తే నీళ్లు లేని అడవికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయిస్తానని సివియర్ గా హెచ్చరించారు ఆంజనేయులు గారు ఇమీడియట్ గా ఈవిడ భర్త శవాన్ని ఇచ్చేయండి ఇట్స్ మై ఆర్డర్ ఇలాంటి వాళ్ళ వల్లే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి చిట్ట పేరుస్తుంది సార్ సమీ మనకి ఎందుకు తలనొప్పి ఆవిడ భర్త శవాన్ని ఇచ్చేస్తే మనకి ఏ ఇబ్బంది ఉండదు కదా ఆలోచించండి సమయం చూడండి ఉన్నంత వరకు పేద వాళ్లకు అన్యాయం జరిగితే వాళ్ళకు న్యాయం చేసేంత వరకు నేను నిద్రపోను ఐ డోంట్ కేర్ ఎనీ పొలిటికల్ పార్టీస్ శాంతం సామి మా సార్ నిన్ను లంచం అడిగాడా లేదు సామి నేను అలా అనలేదు ఆంజనేయ స్వామికి మీడియా ముందు గొప్ప అవమానించారు ఏ పూజార్ గారు ఆవిడ్ని పంపించేయండి సంతకం తీసుకోండి సంతకం చేయి నీతో కాపురం చేయలేని నా పుట్టింటికి వెళ్ళిపోతున్నాను గుడ్ బై హోరి నాయన హలో ఏ ఏమైంది ఎందుకు మెసేజ్ పెట్టావు మాట్లాడకండి మీరు టీవీలో వచ్చి న్యూస్ చూసి ఎంత అవమానం ఉందో తెలుసా నా ఫ్రెండ్స్ తో మీ గురించి గొప్పగా చెప్పాను తలెత్తుకోలేకపోతున్నారు ఏ అది అబద్ధమే అదంతా అనవసరం మీతో కాపురం చేయడం నాకు ఇష్టం లేదు హలో ఒక నిమిషం నా మాట విను హలో 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 సార్ సమే గుడ్ న్యూస్ అదే ఆ బండాయి బిడ్జి కేస్ సమే ఆ రెడ్ కలర్ సఫారి వివరాలన్నీ దొరికేసాయి ఆ అవనేషన్ కురాడు ఫోన్ నెంబర్ దొరికింది ఫోన్ చేద్దాం సమయ ఇంకోసారి ఇలాంటి చెత్త కేసు తీసుకొచ్చామంటే కాయి పగలుద్ది అది కాదు ఆడేమో రైలు పట్టాల మీద పడి చచ్చాడు అది మర్డరా లేక సూసైడా అనేది తెలియట్లేదు ఆడవడు వచ్చి అంటాడు ఈ ఎర్రకర్ర వెళ్ళింది ఎర్రకర్ర వెళ్ళింది అని అదే ఎవరితో వచ్చి అంటది నా మొగుడు బాడీ కావాలి బాడీ కావాలి బాడీ కావాలని ఇంకొకటెవడో వచ్చాడు బాడీకి ఎందుకు లంచ పడిగావు ఎందుకు లంచ పడిగావు ఎందుకు లంచ పడిగావు అంటాడు అది కాదు మనం నిజాయితీగా పనిచేయడం తప్ప దీనివల్ల మన పర్సనల్ లైఫే చిన్న భిన్నం అయిపోయింది ఆఖరికి నా పెళ్ళం కూడా ఇంట్లో చెడిపోయి ఖాళీ కోటర్ పోటీ లాంటిది లైఫ్ మనకి ఇంకెందుకు వైఫ్ అరే ఖాళీ కోటర్ పోటీ లాంటిది లైఫ్ మనకి ఇంకెందుకు వైఫ్ మూసుకుని ఉండరా తాగుబోతున్నాయి అలా రే మామా నేను కూడా మలేషియాకి వెళ్తాను రా మలేషియానా ఏం బ్రెయిన్ దుబ్బిందా రే అది ఫారిన్ రా ఎక్కడ పోయి వెతుకుతావు రత్నాకర్ శెట్టి గారు చెప్పారు కదా ఆ అడ్రస్కి వెళ్తాను తను ఎలాగైనా కనిపెడతాను
నువ్వు చేసింది ఏమన్నా బాగుందా ప్రేమించాను కదా నిన్ను నిన్ను పూర్తిగా నమ్మాను నన్ను పోలీసులు వెతుకుతున్నారు అది కూడా నీ వల్లే అభి దయచేసి నా మాట విను నాకు రక్తం పొగ యాక్సిడెంట్ ని చూస్తే ఒళ్ళంతా ఉనికిపోతుంది సడన్ గా వీసింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అందుకని ఆ రోజు నైట్ ఏమైందో చెప్పలేకపోయాను ఆ రోజు నైట్ నువ్వు ఇంటికి తీసుకొచ్చేసరికి లెవెన్ థర్టీ అయిపోయింది అప్పుడు నేను ఏం చేయాలో నాకే అర్థం కాలేదు తర్వాత గుర్తొచ్చింది మార్నింగ్ ఆరున్నరకి మలేషియాకి వెళ్ళడానికి ఫ్లైట్ టికెట్ బుక్ చేశానని అప్పుడే మిడ్ నైట్ మూడు గంటలకి క్యాబ్ బుక్ అయింది అలాంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఇక్కడికి రావాలా ఈ సెమినార్ కి పోగోర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు నాకు స్పాన్సర్ చేశారు అదే కాకుండా రత్నాకర్ శెట్టి గారు రికమెండ్ చేశారు ఇంకా ఇండియా నుంచి రిప్రజెంట్ చేయడానికి సెలెక్ట్ అయింది నేను ఒక్కదాన్ని నాకు ఒక మాట చెప్పి వచ్చుండొచ్చు కదా అభి మొబైల్ పోగొట్టుకున్నాను అభి నీ నంబర్ కూడా గుర్తలేదు నీ ఇల్లు కూడా నాకు తెలీదు ఎఫ్బిలో కూడా నీ అకౌంట్ కోసం సర్చ్ చేశాను కానీ అందులో కూడా దొరకలేదు ఏదో నక్కిగా చిన్నప్పుడు ఇచ్చిన ఈమెయిల్ ఐడి గుర్తొచ్చింది దానికి మెయిల్ చేశాను అదనో చూసావా అను ఐఎమ్ సారీ అను నేను నిజంగా ఈ మెయిల్ చూడలేదు ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ అను మనం డైరెక్ట్ గా హైదరాబాద్ కి వెళ్ళద్దు ఇక్కడ నుంచి చెన్నైకి వెళ్దాం అక్కడ నుంచి హైవే మీదుగా వైజాగ్ వెళ్దాం సరేనా అను ఈ ఫోన్ నీ దగ్గర నుంచి ఇకపై ఇదే నంబర్ యూస్ చేయి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ పాత నంబర్ వాడుకో సరేనా పెద్దనానికి ఫోన్ చేయాలి ఆయన కంగారు పడుతూ ఉంటారు హలో హలో పెద్దనాన్న నేను అను మాట్లాడుతున్నాను ఎక్కడ ఉన్నావమ్మా నేను ఇప్పుడే మలేషియా నుంచి వచ్చాను ఫోన్ మిస్ అయింది అందుకే ఫోన్ చేయలేకపోయాను సారీ ఆ ప్రవీణ్ ఎక్కడ ఫోన్ గా చేశాడా అన్నయ్య ఫోన్ చేయలేదు పెద్దనాన్న ఆ చూడమ్మా ఆ ఇమెయిల్ వాట్సాప్ లో కాంటాక్ట్ చేసి వాషింగ్టన్ నుండి ఎప్పుడు వస్తాడో కనుక్కో అమ్మా సరే పెద్దనాన్న సరే పద మనం ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం పోలీస్ స్టేషన్ ఎందుకు నేను ఉన్నాను కదా పద బండరాయి బ్రిడ్జ్ రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర దొరికిన మృతదేహాన్ని ఇవ్వడానికి ఇన్స్పెక్టర్ లంచం అడిగారని శాంతమ్మ అనే ఆవిడ లోక సార్ లావణ్య మర్డర్ కేసులో ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్స్ వచ్చాయి తనకి తలపైన కడుపులో బలమైన ఇంజరీస్ ఉన్నట్టు రిపోర్ట్స్ లో ఉన్నాయి హా సార్ ఆ తర్వాత లావణ్య ఫోన్ కి ఎవరు కాల్ చేశారో తెలుసుకోవడానికి కాల్ రికార్డ్స్ తెప్పిస్తున్నాను అను ఇలారా ఆమె కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ లో రెగ్యులర్ కాల్స్ ఉన్నాయి లేవో నమస్తే ఓకే సార్ ఆ నమస్తే ఏంటి సార్ మీరు వెతుకుతున్న AP20 B1490 కార్ ఓనర్ ని నేనే సార్ చూడు ఆ కేసు ని క్లోజ్ చేస్తాం నువ్వు వెళ్ళొచ్చు ఆ సార్ యాక్చువల్లీ ఆ రోజు ఏమైందంటే अरे ఆ కేసు ని క్లోజ్ చేస్తాం అని చెప్పానుగా ఒకసారి చెప్తే అర్థం కదా వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి సార్ ఆ డెత్ వెనక చాలా మర్మం ఉంది సార్ నేను మీతో డీటెయిల్ గా మాట్లాడడానికి వచ్చాను సార్ హ్మ్ సార్ కూర్చోండి థాంక్యూ సార్ సార్ జూలై ఫోర్త్న నేను మా అమ్మ నాన్ని ఎయిర్పోర్ట్లో డ్రాప్ చేసి వస్తూ ఉన్నాను సార్ అప్పుడు సార్ ఆ తర్వాత ఆ బాడీని పక్కకు జరిపి మేము వచ్చేసాం సార్ ఏంటి పక్కకు జరిపారా మరి బాడీ అంటి రైల్వే ట్రాక్ మీద పడుంది నాకు దాని గురించి ఐడియా లేదు సార్ ఉండు ఉండు అది సరే ఆ టైంలో నువ్వెందుకు అక్కడ ఉన్నావు తెలీదు సో నేను అక్కడికి ఎవరు తీసుకెళ్లారు నాకు తెలీదు సో చనిపోయిన వ్యక్తి ఎవరే ఉంటారు తెలీదు సో అతన్ని నువ్వే హత్య చేసావా లేదు సో మరి ఎవరు చేస్తుంటారు నాకు తెలీదు సో తమర్షగా ఉందా ఏంటి ఆటలాడుకుంటున్నావా నా మొహం చూస్తే బహుల్లా కనబడుతున్నానా అయోగ్యలా కనబడుతున్నానా ఏది అడిగినా తెలీదు తెలీదు అంటున్నావు అలాంటప్పుడు ఇద్దరు ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి సార్ సార్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సార్ సార్ ఆ రోజు సాయంత్రం వాల్తే రోడ్ లో సూపర్ ట్రావెల్స్ కి అనగా వెళ్ళింది సార్ మలేషియన్ ఫ్లైట్ టికెట్ కలెక్ట్ చేసుకుని సిరోకో కాఫీ షాప్ కి వెళ్ళింది సార్ 
అక్కడ కాఫీ తాగి హ్యాండ్ వాష్ చేయడానికి వెళ్ళాను సో తల తిరిగినట్టు అనిపించింది సడన్ గా అన్కాన్షియస్ అయిపోయాను కళ్ళు తెరిచి చూస్తే జోరుగా వర్షం బండరాయి బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉన్నాను అక్కడ ఎవరో ఒక అతను చనిపోయి ఉన్నాడు అంతే సార్ నాకు తెలిసింది అంటే ఈ కాఫీ షాపు ఇంకా బండరాయి బ్రిడ్జ్ ఈ మధ్యలో ఏం జరిగిందో నీకు తెలియదు తెలియదు సో రండి నాతో ఏదైనా కాఫీ షాప్ అవును సార్ ఎక్కడ కూర్చున్నా అక్కడ ఆ ప్లేస్ లో సార్ ఏది అదా లోకేష్ సార్ అన్ని సీసీ కెమెరా ఫుటేజ్ తీసి అలాగే సార్ అన్నట్టు ఏ రోజు నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చా సార్ జూలై థర్డ్ సార్ జూలై థర్డ్ ఎన్ని గంటలకి సుమారుగా ఎనిమిదిన్నర ఉంటుంది సార్ సార్ ఫుటేజ్ అంతా ఇందులో ఉంది ఓకే ఆన్ చేయి ఎస్ యుర్ రైట్ నువ్వు ఇక్కడే కూర్చున్నావు అరే ఎక్కడికి వెళుతున్నావు సార్ షుగర్ లేదని తీసుకురావడానికి వెళ్ళాను ఆహా లోకి జూమ్ చేయి జూమ్ చేయి వాడేంటి కప్పులో ట్యాబ్లెట్ వేసినట్టున్నాడు వాడి ఫేస్ ని జూమ్ చేయి వీడిని ఎక్కడో చూసినట్టుగా ఉందే సార్ వీడు సిద్ధరాజు సార్ కార్ల దొంగ మూడు నెలల క్రితం మనం అరెస్ట్ చేసి స్టేషన్ లో బెండ్ తీసాగా ఈ నా కొడుకు నేను నాలుగు తగిలించి ఇచ్చుకురండి నేను స్టేషన్ కి పిలిచినప్పుడు మీరు రావాల్సి ఉంటుంది అను మీ అన్నయ్య కూడా ఇంట్లో లేడు ఇలాంటి టైంలో నువ్వు ఒంటరిగా ఉండడం సేఫ్ కాదనుకుంటున్నా మీ అన్నయ్య చివరకు మా ఇంట్లో ఉందురా సరే అబ్బి అను ఎందుకు ఏడుస్తున్నా అబ్బి అన్నయ్యని కాంటాక్ట్ చేయలేకపోతున్నాను ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ అని వస్తుంది నాకు చాలా భయంగా ఉంది అబ్బి ఏం చేయాలో అర్థం కావటం లేదు దీనికి ఇంత టెన్షన్ పడుతున్నావా వాడేమైనా చిన్న పిల్లాడా సెమినార్ అటెండ్ చేయడానికి కదా వెళ్ళాడు పని అయిపోయిన తర్వాత వాడే వస్తాడు నువ్వెందుకు దిగులు పడుతున్నావు చేరు హాయ్ కోదండం హలో సార్ హవర్ యూ ఐమ్ ఫైన్ హవర్ యూ సార్ ఫైన్ అది సరే ఈవిడెవరో మీకు తెలుసా ఈవిడ శాంతమ్మ తన పేరు శాంతమ్మ కాదు విజయలక్ష్మి అంటారు ఈవిడ సొంతూరు ఏదో తెలుసా చిత్తూరు ఈమె ఈమె భర్త పెద్ద ఫ్రాడ్స్ లాస్ట్ వీక్ ఎవరిదైనా డెడ్ బాడీని ఈమెకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారా మీరు అవును సార్ ఆవిడ భర్త బాడీని హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాను ఇతనేనా ఆ వ్యక్తి సార్ ఈయన ఆమె ఇంటి పక్కంటేనా పేరు రావయ్య నో 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 ఇతనే ఆమె భర్త ఇతని పేరు మీదే ఆమె లక్ష రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్ చేయించింది అందుకే ఆ డెడ్ బాడీని తీసుకెళ్లి గుర్తుపట్టకుండా చేసి డూప్లికేట్ డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేసి ఎల్ఐసి ఇన్సూరెన్స్ పరిహారం కోసం క్లెయిమ్ చేసింది మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా వెరిఫికేషన్ చేసి ఉండాల్సింది సార్ ఇంతవరకు ఆరు బాడీల్ని చూపించి ఎల్ఐసి నుంచి కోట్లాది రూపాయలు కొట్టేసి తప్పించుకుని తిరుగుతోంది మేము జాగ్రత్తగానే ఇన్వెస్టిగేట్ చేశాం కానీ ఈవిడ ఆంజనేయ స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇచ్చింది ఆయన వెనక ముందు చూడకుండా మీడియా ముందు నాకు చివాట్లు పెట్టారు దానివల్ల నా పిల్లలు ఊరు ఎదురు విడిపోయింది ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్ చూడండి ఈమె గురించి మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిస్తే ఇమీడియట్ గా మాకు మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి షూర్ సార్ సరేనా ఓకే సార్ ఓకే దెన్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అంటే రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర దొరికిన శవం శాంతమ్మ ముగుడిది కాదన్నమాట మరి ఎవరిదే ఉంటుంది ఆ బాడీ శాంతమ్మ కాదు స్వామి విజయలక్ష్మి స్వామి సార్ స్వామి సార్ ఆ కార్ దొంగ సిద్ధరాజు మనకు దొరికాడంటే ఆ బాడీ ఎవరిదో తెలిసిపోతుంది ఎస్ యువర్ రైట్ వెతకండి సిద్ధరాజుని ఓకే సార్ ఎవడో సిద్ధరాజు అంట మామా కార్ల దొంగ అంట 
காரில் தோங்க கலிப்பிமாத்திரை <laughs> 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 ड्यूटी <laughs> 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 అక్కడ నుంచి తనని ఫాలో చేశాను తను సిరాకో కాఫీ షాప్ కి వెళ్ళింది సార్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ తన అలా పక్కకి వెళ్ళగానే ఇదే సరైన సమయం అని టాబ్లెట్ అందులో వేసేశాను సార్ చివరికి నా ప్లాన్ వర్క్ అవుట్ అయింది సార్ ఆ అమ్మాయిని కార్ లో పడుకోబెట్టి పార్టీకి ఫోన్ చేశాను సార్ అతను బండ్రాయ్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి రమ్మని చెప్పాడు సార్ ఇక్కడికి తీసుకొచ్చాను సార్ హలో బాసు నేను చెప్పిన టైంకి అమ్మాయిని తీసుకొచ్చేసాను నువ్వు ఇవ్వాల్సింది ఇస్తే నేరుగా నా దాన్ని వెళ్ళిపోతాను హలో ఫస్ట్ డబ్బులు తీయమ్మా మందంతా క్యాష్ ఆన్ డెలివరీయే రే సండే బజార్ ఎప్పటికే నీకు చాలా ఇచ్చాను నోరు మూసుకుని వెళ్ళు కబద్దార్ బండి మీద చెయ్యదు చెయ్యేస్తే లేపేస్తా ఏంటి లేపేస్తావా తర్వాత వాడి జేబులో ఉన్న డబ్బులు తీసుకున్నాను సార్ కారులో వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే లోపల ఏమో అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయిని తీసుకెళ్లి నేనేం చేసుకోను సార్ అందుకే రోడ్డు పక్కన పడుకోబెట్టి కార్ తీసుకుని వెళ్ళిపోయింది సార్ ఇదే సార్ జరిగింది వాడి పేరేంటన్న సార్ వాడి పేరు పాండు అంటారు సార్ ఎంతకుముందు వాడిని ఎక్కడైనా చూసావా చూశాను సార్ ఎప్పుడు అది వాడు అడ్వాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ మామూలు కేడి కాదు సార్ లావణ్య కాల్ రికార్డ్ చెక్ చేశాను మనకి సిద్ధిరాజు పాండు నంబర్ చెప్పాడు కదా అందులో నుంచే లావణ్యకి లాస్ట్ కాల్ వచ్చింది అవునా సార్ ఫోరెన్సిక్ రిపోర్ట్ ప్రకారం లావణ్య చనిపోయింది జూలై సెకండ్ రాత్రి అదే రోజు సాయంత్రం ఏడు ముప్పావుకి లావణ్యకి పాండు కాల్ చేశాడు అంటే లావణ్యకి పాండుకి పరిచయం ఉందనుకుంటాను అలాంటప్పుడు ఈ పాండు అనగాని ఎందుకు కిడ్నాప్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడు ఈ లావణ్యకి అనగాకు ఏదైనా కనెక్షన్ ఉందా విచారించి చూడాలి సార్ ఇమీడియట్గా వాళ్ళని రమ్మనండి షూర్ సార్ సార్ అనగాని కిడ్నాప్ చేయడానికి డీల్ కుదుర్చుకున్న పాండుకి ఈ లావణ్యకి ఏంటి సంబంధం సార్ 
సార్ ఈ కేసులో ఒక పెద్ద టర్నింగ్ పాయింట్ సార్ లావణ్య మర్డర్ కేసులో ఫింగర్ ప్రింట్స్ చెక్ చేశాను ఆ ప్రింట్స్ ఎవరివో కాబు ఈ పాండువే అంటే పాండునే హత్య చేసుంటాడా ఐ గెస్ యువర్ రైట్ సార్ వీళ్ళు అనగా ఎక్కడ వస్తున్నారు సార్ ఈ ఫోటోలో ఉన్న అమ్మాయి ఎవరో తెలుసా సార్ తను నాకు బాగా తెలుసు తన పేరు లావణ్య మా అన్నయ్య లావణ్య ప్రేమిస్తున్నాడు ఓకే మీ అన్నయ్య పేరేంటి ప్రవీణ్ ఎక్కడున్నాడు వాషింగ్టన్ కి వెళ్ళాడు ఎందుకు ఏదో సిన్నార్ అని వెళ్ళాడు ఎందుకు సార్ మా అన్నయ్య డీటెయిల్స్ అడుగుతున్నాడు ఏం లేదమ్మా ఐఎమ్ సారీ ఈ అమ్మాయిని మోడర్ చేశారు ఎంక్వైరీలో తెలిసిన ఏంటి సార్ ఇదంతా అనుని కిడ్నాప్ చేయడానికి ట్రై చేసిన వ్యక్తి లావణ్య నేను చంపేశాడా అనగా బాగా డిస్టర్బ్ అయింది నువ్వు ఓపెన్ చేయి వాళ్ళ అన్నయ్య ప్రవీణ్ డీటెయిల్స్ తీసుకో కాంటాక్ట్ చేద్దాం అలాగే సార్ ఓకే అను మీ అన్నయ్య నెంబర్ రాసేది తిరుగు సార్ ప్రవీణ్ నెంబర్ సార్ ఓకే వెళ్ళొస్తాం సార్ సరే ఏ అవినాష్ సార్ ప్రవీణ్ నెంబర్ ఇమ్మంటే పాండు నెంబర్ ఇచ్చావేంటి అను ఇచ్చిన నెంబర్ ఇదే సార్ అంటే ప్రవీణ్ నెంబర్ పాండు దగ్గరికి ఎలా వెళ్ళింది వెయిట్ 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 ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఎందుకు వెళ్ళాడు ఎప్పుడు వెళ్ళాడు ఎప్పుడు తిరిగి వస్తాడు ఈ డీటెయిల్స్ మొత్తం కలెక్ట్ చేయండి సరే సార్ ఇంకో విషయం ఆ అమ్మాయి అనగా తనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఈ విషయం తెలియకూడదు ఓకే షూర్ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లోకేష్ సార్ ఆ సిద్ధరాజుని అడిగి ఆ పాండు స్కెచ్ రెడీ చేయండి ఓకే సార్ ఓకే పడుకోను వెతికి చూద్దాం అను మీ అన్నయ్య వాషింగ్టన్కి వెళ్ళిన డేట్ ఏంటి ఆ రోజు మన ఇద్దరు మీట్ అయ్యాం కదా ఆ రోజుకి ముందు రోజు జూలై సెకండ్ మీ అన్నయ్య ఎక్కడ చదువుకున్నాడు అమ్మ నాన్న చనిపోయిన తర్వాత పెద్ద నాన్న మా ఇద్దరిని హైదరాబాద్ తీసుకువెళ్లారు అక్కడే డిగ్రీ చేశాం తర్వాత అన్నయ్య ఫామ్ కాలేజీలో చదవడానికి జర్మనీ వెళ్ళాడు ఇక లావణ్య కూడా హయర్ స్టడీస్ కోసం జర్మనీ వెళ్ళింది అప్పుడే అన్నయ్యకి లావణ్య పరిచయం అయింది అక్కడ ఇద్దరు ప్రేమించుకున్నారు అది సరే అను మీ అన్నయ్య జర్మనీ వెళ్ళినప్పుడు నువ్వెక్కడున్నావు నేను ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ చదివాను కదా వైజాగ్ ఆర్య ఎడ్యుకేషనల్ ట్రస్ట్ లో అక్కడే హాస్టల్ లో ఉన్నాను అక్కడ ప్రెసిడెంట్ గారు అందుకే నేను గంగవరంలో పెద్ద నాన్న ఇంటికి వెళ్ళాను అన్నయ్య వచ్చిన వెంటనే బిమ్మిలికి షిఫ్ట్ అయిపోయాం మీరు ఎందుకు ఈ ఊరికి షిఫ్ట్ అయ్యారు లావణ్య అది ఇదే ఊరు ఆరు నెలలకు ముందు వాళ్ళమ్మ కాల్ జారీ కింద పడి చనిపోయారు అప్పుడు చాలా లోన్లీగా ఫీల్ అయ్యేది అన్నయ్యని కూడా ఇక్కడే ఉండమని చాలా బలవంతం చేసింది తన దగ్గర ఉంటే తను కూడా సంతోషంగా ఉంటుందని మేమిద్దరూ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయ్యాం సార్ అనగా చెప్పింది నిజమే సార్ సూపర్ ట్రావెల్స్ నుంచి డీటెయిల్స్ కలెక్ట్ చేశాను జూలై సెకండ్ ప్రవీణ్ పేరుతో వాషింగ్టన్కి టికెట్ బుక్ అయింది ఎయిర్పోర్ట్కి ఆయన్ని డ్రాప్ చేయడానికి ట్రావెల్స్ వాళ్లే కార్ బుక్ చేశారు క్యాబ్ ఎయిర్పోర్ట్ రీచ్ అయింది బట్ ప్రవీణ్ ఫ్లైట్ ఎక్కలేదు అంటే ప్రవీణ్ వాషింగ్టన్ కి వెళ్ళలేదు అవును సార్ వాడు ఇక్కడే ఉన్నాడనమాట ప్రవీణ్ లాస్ట్గా చూసింది ఎవరు సార్ ఆయన చెందిలేదు సార్ సార్ యాక్చువల్లీ క్యాబ్ డ్రైవర్ కూడా చూశారు సార్ క్యాబ్ డ్రైవర్ ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్ ఎక్కడ ఉన్నాడో పట్టుకుని తీసుకురండి వాడిని ఎంక్వైరీ చేద్దాం ఓకే సార్ హలో హలో అను అను మాట్లాడవేంటి అను ఏమైంది నీకు మాట్లాడను హలో హలో
అవినాష్ అతను ఎందుకు అక్కడికి వెళ్ళాడు తెలియదు సామి అతనిపై ఒక కన్నేసించు అలాగే సామి ఇది ఎప్పుడు సాల్వ్ అవుతుందో ఎటు నుంచి ఎటు వెళ్తుందో నాకు చాలా భయంగా ఉంది భయపడకను ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక సొల్యూషన్ దొరుకుతుంది తాగు చాలా బాగుంది వెన్నెలా ఫ్లేవర్ అన్నా వెనీలా అన్నా అను ఇంట్లో వెనీలా ఉందా ఉంది సూపర్ నేను నీకేం తెచ్చానో తెలుసా ఏంటన్నా వెనిల్లా వెనిల్లానా ఇది కాదన్నా మరి ఇంకేంట్రా అది అది అక్కడ దొరుకుతుందన్నా ఎక్కడా ఏంటి అవినాష్ సార్ లావణ్య హత్యకు సంబంధించి ముఖ్య ఆధారం దొరికింది సార్ మీతో కొంచెం మాట్లాడాలి మీరు రివర్ పక్కన ఉన్న హోటల్కి వచ్చేస్తారా సరే నేను వచ్చేస్తాను తీసుకోండి <laughs> 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 ఇవన్నీ ఎందుకు ఇస్తున్నావు సార్ ఆ రోజు ఒక విషయం మీకు చెప్పకుండా దాచిపెట్టాను సార్ ఏంటది అది ఆ రోజు ఎర్రకారు వెళ్ళిన తర్వాత నాకు అసలు నిద్ర పట్టలేదు సార్ ఏం జరిగిందో వెళ్ళి చూద్దామని అక్కడికి వెళ్ళి చూసినప్పుడు నేను ఆ శవం దగ్గర ఉన్న ఉంగరం వాచి మొబైల్ అన్ని తీసుకున్నాను సార్ అంతే తప్ప ఆ శవానికి నాకు ఏ సంబంధం లేదు సార్ ఒరే దొంగ నాయాల ఇవన్నీ అప్పుడే ఇచ్చుంటే ఈ పాటికి కేసు సాల్వ్ అయి ఉండేది పూని బతుకు సార్ 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 దయచేసి నన్ను క్షమించండి సార్ నేను వెళ్ళొస్తాను ఎక్కడ కడతావు హే కానిస్టేబుల్ సార్ వీడిని రెండు రోజులు బాగా కుల్లబొడిచి స్టేషన్లోనే ఉంచండి లాక్కెళ్ళు దయచేసి నన్ను వదిలేయండి సార్ లావణ్య ఇంటికి వెళ్ళాను సార్ అక్కడ ఒక పెన్ డ్రైవ్ దొరికింది దానిలో ఉన్న డీటెయిల్స్ కంప్లీట్గా తెలుసుకున్నాక లావణ్య హత్యకు కారణం ఏంటో తెలిసింది సార్ లావణ్య జర్మనీ నుంచి రాగానే వైజాగ్ ఆర్య కాలేజీలో లెక్చరర్గా పనిచేసింది తన ఇంట్లో పనిచేసే యశోదమ్మకి శంభు అనే పదహారేళ్ల కొడుకు ఉన్నాడు సార్ లావణ్య సొంత డబ్బుతో తన్ని చదివించింది మా ఇంట్లో చూడమ్మా వీడు చేస్తున్న ఏదో పని సిగరెట్ తాగుతున్నాడు 
యూత్ వెనిలా సిగరెట్ కి అలవాటు అవుతున్నారని లావణ్య తెలుసుకుంది రెస్పాన్సిబుల్ ఫెలోస్ మీ ఫ్యూచర్ పాడవకూడదని నేను ఊరికే ఉంటున్నాను లేదంటే ప్రిన్సిపల్ కి కంప్లైంట్ చేసి మిమ్మల్ని కాలేజ్ నుంచి పంపించేసిండదని సారీ మేడం ఇన్నోసెంట్ గా ఉండే శంభు కూడా రోజు రోజుకి వెనిలా సిగరెట్ కి అడిక్ట్ అయ్యాడు అమ్మా 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 శంభుకి ఏదో అయ్యింది పడిపోయాడమ్మా శంభు పైకి లే శంభు యశోదమ్మా ఇతని హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్దాం అలాగే అమ్మా నౌస్ బాగా వీక్ అయిపోయాయి ఐ థింక్ హీఈస్ లూజింగ్ హిస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ ప్రవీణ్ ఈ సిగరెట్ చూడు ఇది నికోటిన్ ఫ్రీ అట ఇందులో వెనిలా ఫ్లేవర్ యూస్ చేసామని మెన్షన్ చేశారు వెనిలా వింగ్ కొత్త బ్రాండ్ అనుకుంటా నైస్ నికోటిన్ ఫ్రీ దెన్ హార్మ్లెస్ కానీ దీనికి చాలా మంది అడిక్ట్ అయ్యారు ప్రవీణ్ అందులో మన శంభు అయితే మరీ ఎక్కువ సార్ చెకప్ కోసం డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తే డాక్టర్ నర్వస్ సిస్టమ్ పూర్తిగా వీక్ అయిందని చెప్పారు అతను ఏమైనా డ్రగ్స్ కి అడిక్ట్ అయ్యాడేమో అని డౌట్ పడుతున్నారు డౌట్ ఎందుకు మన ల్యాబ్ కి వెళ్ళి చెక్ చేస్తే సరిపోతుంది పదా ప్రవీణ్ వెనిలా వింగ్ మహారాష్ట్రలో నాగ్పూర్ లో ఉన్న ఇండియన్ బేస్డ్ సిగరెట్ కంపెనీ ఇందులో వెనిలా ఫ్లేవర్ ని యూస్ చేస్తున్నారన్నది యూత్ ని బాగా అట్రాక్ట్ చేస్తోంది వీళ్ళు సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ టొబాకో ట్యాక్స్ అండ్ ట్రేడ్ బ్యూరో నుంచి లైసెన్స్ తీసుకుని ప్రోడక్ట్ ని లాంచ్ చేశారు ఇది ఇండియాలోనే కాదు ఫారిన్ లో కూడా చాలా డిమాండ్ క్రియేట్ చేసింది అండ్ ద చైర్మన్ అడిక్ అవ్వాలని ఈ సిగరెట్ లో ఎస్టాల్ డిహైడ్ అనే కెమికల్ ను ఉపయోగించారు అండ్ దట్ ఈస్ ఇల్లీగల్ నేను కనిపెట్టిన ఈ రిపోర్ట్ తోటి కంపెనీ మీద కేసు కూడా వేయొచ్చు ఇది ఇండియా ప్రవీణ్ మనం కోర్టులో కేసు వేసి నేరస్తులకు శిక్ష పడేంత లోపు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అయిపోతుంది ఆ లోపల ఎంతో మంది దీనికి అడిక్ట్ అయిపోయి జీవితాలు నాశనం చేసుకుంటారు ఈ విషయాన్ని మనం మీడియాకి ఎక్స్పోజ్ చేయాలి ఎస్ యు ఆర్ రైట్ దెన్ యూ డూ వన్ థింగ్ ఈ వెనిలా సిగరెట్ కి ఎవరైతే బాగా అడిక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుని ఒక కేస్ ఫైల్ ని రెడీ చేద్దాం నాకు వాషింగ్టన్ లో ఒక సెమినార్ ఉంది ఫార్మాసిటికల్స్ కంపెనీలతో అది పూర్తి చేసుకుని పది పదిహేను రోజుల్లో తిరిగి వచ్చేస్తాను వచ్చిన తర్వాత మన ఇద్దరం కలిసి ఆ కంపెనీ మీద కేసు ఫైల్ చేద్దాం ఆవిడ క్యాప్చర్ చేసిన వీడియోస్ ఇందులో ఉన్నాయి సార్ రిపోర్ట్స్ తో సహా నేను వాళ్ళని వెళ్ళి కలిశాను సార్ డ్రైవరు డ్రగ్ అడిక్ట్ అంట సార్ వాడు చేసిన తప్పు వల్ల నా ఫ్యామిలీ బలైపోయింది సార్ డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు ఇది బీడీ సిగరెట్ వాళ్ళు వచ్చింది కాదు గంజాయి నుంచి వచ్చిందని నాకు తెలియకుండా అప్పుడప్పుడు సిగరెట్లు తాగేవాడండి డాక్టర్లు అబద్ధం చెప్తున్నారండి నాకేం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు నన్ను పిల్లల్ని అన్యాయం చేసి వెళ్ళిపోయాడు డాక్టర్ ని అడిగితే గంజాయికి బానిసేయడు అని చెప్పారు ఆయన అలాంటి వారు కాదు సార్ లావణ్య ఈ స్కామ్ గురించి డీటెయిల్ గా రీసెర్చ్ చేసింది ఈ వెనిలా కంపెనీ మోసాలని బయట పెట్టడానికి ట్రై చేసినందుకే తన్ని చంపేస్తుంటారని నా స్ట్రాంగ్ డౌట్ సార్ ఏంటి సార్ నాకెందుకు అవినాష్ చెప్పే మాటలు అతని పద్ధతి చూస్తుంటే అతని మీదే డౌట్ వస్తోంది సార్ సరే నువ్వేం చెప్పాలని నాకు ఫోన్ చేశా సార్ అవినాష్ చెప్పిన ప్రకారం చూస్తే ఆ డెడ్ బాడీని పక్కన పెట్టి వెళ్ళాలని చెప్పాడు కానీ మనకి బాడీ దొరికింది రైల్వే ట్రాక్ పైన అవినాష్ బండి పాస్ అయిన తర్వాత ఆ బ్రిడ్జి మీద వేరే ఏ బండి పాస్ అవ్వలేదు సార్ అదీ కాకుండా 
మన పర్మిషన్ లేకుండా లావణ్య ఇంటికి వెళ్ళొచ్చారు మోస్ట్లీ ఎవిడెన్స్ ని నాశనం చేయడానికి అనుకుంటా సార్ ఆ కిల్లర్ ఐడెంటిటీని ట్రాక్ చేయడం వల్ల నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఆ తాగుపోతే మొబైల్ పర్సు ఉంగరం తీసుకెళ్లాడు అంతేకాకుండా ఈ శాంతమ్మ మధ్యలో వచ్చి కేసుని దారి మళ్లించింది చూడు మిస్టర్ లోకేష్ ముందు ప్రవీణ్ ని డ్రాప్ చేశాడే ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్ వాడిని పట్టుకుంటే వీటన్నిటికీ ఆన్సర్ దొరుకుతుంది మిస్టర్ రవి ఎస్ సార్ మీరు కలెక్ట్ చేసిన ఎవిడెన్స్ ప్రకారం ఈ బెనిల వింగ్ కంపెనీ మీద కేసు వేయొచ్చు కానీ ఈ కారణం వల్లే లావణ్య హత్య చేయబడింది అని చెప్పడానికి బలమైన సాక్ష్యం కావాలి సార్ మనకున్న డౌట్తో ఈ వెనెల కంపెనీ ఓనర్స్ ని మేనేజర్స్ ని వీళ్ళందరినీ ఎంక్వైరీ చేయొచ్చు కదా సార్ వీళ్ళలో ఎవరో పని చేసి ఉండొచ్చుగా నోనోనోనో పాండు వెనకాల ఎవరెవరు ఉన్నారో అనడానికి ఒక క్లూ కావాలి ఐ మీన్ ఐ నీడ్ ఎ నేమ్ ఒక పేరు కావాలి సార్ ఆ డ్రైవర్ స్వామి ఇక్కడే ఉన్నాడు తీసుకురా అభి లావణ్యని మర్డర్ చేశారు అన్నయ్య ఏమో కనిపించడం లేదు నన్ను ఏమో కిడ్నాప్ చేయడానికి ట్రై చేశారు ఈ విషయం ఇంకో వద్దనే వద్దు ఇంకో వద్దలేద్దాం నాకు చాలా భయంగా ఉంది మా అన్నయ్య సేఫ్ గా ఇంటికి వచ్చేస్తే చాలు అందుకని లావణ్య కష్టపడి చేసిన ఈ రీసెర్చ్ ని మన స్వార్థం కోసం వదిలేద్దామంటావా అను దీనికోసమే కదా లావణ్య తన ప్రాణాల్ని త్యాగం చేసింది అది కాదు ఇప్పుడు అసలు విషయం మనం బయటికి లాగాలి కానీ మనలో ఎవరు ఇరుక్కోకూడదు ఎలారా దానికి ఓ వ్యక్తి ఉన్నాడు ఎవరు ఓ మై గాడ్ పాపం సార్ ఈ సొసైటీకి మేలు చేయబోయి లావణ్య తన ప్రాణాల్ని పోగొట్టుకుంది ఆగు ఆగు ఈ వెనెల్లా వింగ్ కంపెనీ ఉంది కదా నేను అది చేసే మోసాలను బయట పెట్టి ఆ కంపెనీని మోయించే ఏర్పాటు చేస్తాను రేపే నేను ఒక ప్రెస్ మీట్ ని ఏర్పాటు చేస్తాను మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కదా వాటన్నిటినీ మీడియా వాళ్ళ ముందు అందరికి తెలిసేలా చూపించండి ఓకే మా ఆర్య విద్యా సంస్థల తరఫున ఈ డేంజరస్ వెనెల్లా వింగ్ కంపెనీ మీద కేసు వేయిస్తాను ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుంది కానీ ఒక్క విషయం మాత్రం గుర్తుంచుకోండి ఈ ప్రెస్ మీట్ జరిగేంత వరకు ఈ విషయం గురించి ఎవరితోనూ మీరు డిస్కస్ చేయకండి అర్థమైందా షూర్ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ నేను వెళ్ళొస్తాను సార్ పాండు ఇలాగే ఉంటాడా సార్ వీడే సార్ వీడే నమస్కారం సార్ సారీ మీకు బ్యాడ్ న్యూస్ మీ అన్నయ్య ప్రవీణ్ ప్రాణాలతో లేడు ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ లేడా ప్రవీణ్ ప్రవీణ్ మనల్లా న్యాయం చేసి వెళ్ళిపోయాడు ఏం చెప్తున్నారు సార్ ఎలా జరిగింది సార్ ఆ క్యాబ్ డ్రైవర్ ఇన్నాళ్ళుగా ఎస్కేప్ అయ్యాడు దొరికాడు విచారణ చేశాం ప్రవీణ్ని ఎయిర్పోర్ట్కి డ్రాప్ చేసిన ముందు రోజు ప్రవీణ్ వెళ్ళి పాండుని కలిశాడు ప్రవీణ్ పికప్ చేసి వచ్చేటప్పుడు ఎన్ఏటి కొత్త రోడ్డు దగ్గర ఆగు వచ్చ పోసుకొని వస్తానని చెప్పు ఒక లక్ష ఇస్తాను వచ్చ పోసుకోవడానికి ఒక లక్ష సూపర్ గురు నేను పనిచేసి పెడతాను అంటే ఈ రోజు నన్ను కలవలేవా నిన్నే కదా నేను కలిశాను ఇంతలోనే టెన్షన్ ఎందుకు ఎన్ని గంటలకి నీ ఫ్లైట్ మిడ్ నైట్ టూ ఓ క్లాక్ ఫ్లైట్ కొత్తలు కాబట్టి నువ్వేం గాబర పడకు జాగ్రత్తగా ఉండాలి నీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే పెదరానికి ఫోన్ చేయి లేదంటే నాకు మెసేజ్ చేయి ఓకే బాయ్ బాయ్ ఎందుకు కారాపావు సరే ఒకటికి వెళ్ళి వస్తాను సరే సరే త్వరగా వెళ్ళేసా అలాగే సార్ ఫ్లైట్కి టైం అవుతుంది అలాగే సార్ హ్మ్ 
పాండు లెవెన్ ఇంటికి వెళ్లి ఆమె మర్డర్ చేశాడు ఆ తర్వాత మీ అన్నయ్యను ఫాలో అయి వెళుతూ ఎన్ఐడి కొత్త రోడ్ దగ్గర మర్డర్ చేశాడు అతని మొబైల్ తీసుకుని నిన్ను కిడ్నాప్ చేసే డీల్ ఆ సిద్ధరాజుకి ఇచ్చాడు సో దీనివల్ల మేము కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాం సార్ ఈ పాండు వెనక ఎవరున్నారో తెలిసిందా సార్ వాడి మొబైల్ పర్సు దొరికాయి ట్రేస్ చేస్తున్నాం హేమంత్ అవి ఎక్కడ సార్ వాడు వైజాగ్ లో ఉన్న ఆర్య ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళాడు అవునా అవును సార్ ఇంకో అనార్థం జరక్క ముందే నేను వాడిని పట్టుకుంటాను కమ్ ఎస్ సార్ సార్ ఒక నిమిషం మీరు ఇక్కడ ఉండండి నేను వెంటనే వస్తాను సార్ కాల్ లిఫ్ట్ చేయట్లేదు సార్ ఇంకోసారి ట్రై చేయి నో రెస్పాన్స్ సార్ నువ్వు <laughs> సార్ ఎలా గుదేడో తెలుసా సార్ సార్ ఆ నంబర్ నుంచి కాల్ వస్తుంది సార్ ఓపెన్ చేయి సార్ కాల్ రికార్డ్ చేసి లౌడ్ స్పీకర్ ఆన్ చేయి ఏమిటి నువ్వు ఎంతసేపు అయినా నా ఫోన్ లిఫ్ట్ చేయడం లేదు అరే నా మెసేజ్ కూడా రిప్లై ఇవ్వడం లేదు ఏమైంటుంది నేను చెప్పిన పని పూర్తయిందా లేదా వాడు తచ్చాడా లేదా ఇక నువ్వు తిన్నగా నాగపూర్ వెళ్ళు అక్కడ నా కొడుకు నిరంజన ఉంటాడు వాడు నీకు ఇవ్వాల్సిన డబ్బు ఇస్తాడు సరేనా హలో హలో ఎవడు వాడు హి వాయిస్ రత్నాకర్ శెట్టి సార్ రత్నాకర్ శెట్ట వాడు నిన్నెందుకు మర్డర్ చేయడానికి ప్రయత్నించాడు సార్ ఈ విషయం మనకి తప్ప రత్నాకర్ కి మాత్రమే తెలిసిన విషయం సార్ 
సార్ ఈ వెన్నెల వింకి రత్నాకర్ శెట్టికి ఏదో సంబంధం ఉంది సార్ రే మామా ఆయన ఫోన్లో ఏం చెప్పాడు నాగ్పూర్ ఇంకా నిరంజన అన్నాడుగా నాగ్పూర్లోనేగా వెన్నెల వింగ్ ఉండేది మహారాష్ట్రలో నాగ్పూర్లో ఉన్న ఇండియన్ బేస్డ్ సిగరెట్ కంపెనీ అండ్ ద చైర్మన్ ఆర్ నిరంజనట వ్యాపారం ద్రోహ చింతనం బిజినెస్ లో ఇవన్నీ అనివార్యం ఇక్కడ పెయిన్ కిల్లర్ కూడా పెయిన్ మెడిసిన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మోసం సార్ ఇట్స్ జస్ట్ చీటింగ్ దీన్ని ఆపి తీరాలి సార్ నాకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాను No need to worry, Dad. It's going to be okay. <laughs> sir, come on, sir. I'll kill her number three, sir. That's why I'm not poor. Okay. Pujjar Garu, I'll give you a custody. Sir. I'll give you a phone call. I'll give you a phone call. I'll give you a phone call. లోకేష్ సార్ కోర్టులో సమన్స్ రెడీ చేయండి షూర్ సార్ అవి సార్ రత్నాకర్ శెట్ అరెస్ట్ అయ్యేంత వరకు ఈ విషయం ఎవరికి తెలియకూడదు ఓకే సార్ మనం మళ్ళీ అదే తప్పు చేస్తున్నాం సార్ ఈ విషయాన్ని దాచి దాచి మనకి ప్రమాదం కలిగేలా మనమే చేసుకుంటున్నాం మరి ఏం చేయమంటావు నువ్వు నా పేరు అవినాష్ ఈ వీడియో రీచ్ అయ్యే లోపల నేను ప్రాణాలతో ఉంటాను ఉండనో నాకే తెలియదు బట్ నేను చనిపోయే లోపల వెనిలా విగ్ వెనిలా విగ్ అనే ఒక సిగరెట్ కంపెనీ ఈ సమాజానికి చేస్తున్న ద్రోహాన్ని మీకు చెప్పే తీరాలి రత్నాకర్ శెట్టి అనే మేకవన్న పులి ఇంకా ఆయన కొడుకు నిరంజన్ ఈ సమాజాన్ని ఆయ శిక్షణ సంస్థల యజమాని రైతుల కోసం పోరాడే యోధుడు సమాజ సేవకుడు రత్నాకర్ శెట్టి బండారం బయటపడింది రత్నాకర్ శెట్టి కొడుకైన నిరంజన్ శెట్టి నడిపే వెనిలా విగ్ సిగరెట్ కంపెనీ చట్టానికి విరుద్ధంగా విషపూరితమైన కెమికల్స్ తో తయారు చేస్తున్నారని సమాచారం అందింది ఈ కంపెనీ అక్రమాలను బయట పెట్టేందుకు ప్రయత్నించిన ఆర్య విద్యా సంస్థ లెక్చరర్ లావణ్య జోసఫ్ మరియు గొప్ప ఫార్మాలజిస్ట్ అయిన ప్రవీణ్ మరణం వెనక రత్నాకర్ శెట్టి మరియు ఆయన కుమారుడు నిరంజన్ శెట్టి హస్తం ఉందని ఇప్పుడు నిర్ధారణ అయ్యింది పోలీసులు అపరాధులైన రత్నాకర్ శెట్టిని నిరంజన్ శెట్టిని అరెస్ట్ చేశారు వాళ్ళ కోసం ఏమీ చేసుకోలేదు ఈ సొసైటీ కోసం వాళ్ళ ప్రాణాలని పనంగా పెట్టారు వాళ్ళ జ్ఞాపకార్థంగా ఈ మొక్కను నాటాలనుకుంటున్నాను హే సుమా టీవీ పేపర్ లో వార్తలు చూసావంటే మా ఆయనకి ప్రమోషన్ వచ్చి హైదరాబాద్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యారు ఆయన ఇప్పుడు మొత్తం సీక్వెన్స్ లో బుల్లెట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ మిస్టర్ లోకేష్ చెప్పండి సార్ ఆ బండరాయి బ్రిడ్జ్ కేసు పైన నేను ఒకసారి తీసుకోండి ఒక్క నిమిషం సార్ ఆ కేసులో బాడీ పక్కన ఫారెన్సిక్ వాళ్ళకు ఏమేం దొరికాయనే రికార్డ్ లో ఉంది సార్ ఆ రోజు పాండు బట్టలు ఆ తర్వాత షూస్ ఆ తర్వాత ఒక బుల్లెట్ దొరికింది బుల్లెట్ ఈ సీక్వెన్స్ మొత్తంలో ఈ బుల్లెట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ నేను అప్పటి నుంచి ఇదే చెప్తున్నాను సార్ ఆ బుల్లెట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో తెలియట్లేదు సార్ ఈ సిద్ధిరాజు కొట్టడం బ్రిడ్జ్ పైన కానీ మనకి బాడీ దొరికింది రైల్వే ట్రాక్ పైన మధ్యలో ఏదో జరిగింది సార్ రెండు బిస్కెట్లు ఇవ్వాయి వెండిలా తీసుకొస్తావా తప్పుగా అనుకోద్రా ఏం పర్లేదు తెస్తాను వచ్చేటప్పుడు మొక్కకి నీళ్ళు తెరా అలాగే
అను యాక్చువల్ గా బండరాయ్ బ్రిడ్జ్ మీద ఏం జరిగిందో చెప్పు అబ్బి నన్ను వాడు కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్లిపోయాడు ఆ తర్వాత కిడ్నాపర్ ప్రైవేట్ ట్రాక్ పైన బ్రిడ్జ్ మీద కార్ అప్పాడు అప్పుడే వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏదో డబ్బుల విషయంలో గొడవ జరిగింది ఆ తర్వాత వాడు కార్ లో నుంచి బయట పడేసి వెళ్ళిపోయాడు ఎవరు నువ్వు ఎందుకు కిడ్నాప్ చేశావు వదలరా అని హా శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడూ అన్నాడు మత్తుకు బానిసైతే చిత్తైపోతామని మనకు తెలుసు మరెందుకు ఆ మత్తుకు బానిసలవుతున్నారు చెడు వ్యసనాలను ఇకనైనా మానండి 